ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనం ప్రాస్పెక్టింగ్ నుంచి మాట్లాడదాం నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్లో సో ప్రాస్పెక్టింగ్ అనేది అంత ఈజీ కాదు అంత కష్టం కాదు ఎందుకంటే ప్రాస్పెక్టింగ్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్గా బిజినెస్ గురించి డైరెక్ట్ చెప్పకూడదు సో ఫోన్లో డైరెక్ట్గా బిజినెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటము ప్రాస్పెక్టింగ్ రాగానే బిజినెస్ గురించి చెప్పేయటము దాని చే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు వెంటనే ఆ యాంగ్జైటీ మనం క్రియేట్ చేయాలి ఎలా సో ఫోన్లో ఫస్ట్ చెప్పకూడదు ఫోన్లో ఏంటంటే ఒక మంచి బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ ఉంది సో మిమ్మల్ని కలవాలనుకుంటున్నారు మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది అని మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నేను సో మీరు చేయగలరు అని అది అలా ఒకలాగా చెప్పొచ్చు లేదు అంటే మనం ఒకసారి ఒక అరగంట సేపు కాఫీ కైనా కూర్చుందామా మీతో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్కస్ చేసేది ఉంది అలా అని చెప్పొచ్చు లేదు అంటే మీరు ఫోన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా ఎలా మాట్లాడదాం డైరెక్ట్గా ఫో డైరెక్ట్ కలిసినా ఫోన్ చేసినా ఫస్ట్ డైరెక్ట్ బిజినెస్ గురించి చెప్పకండి ఫస్ట్ ఏం చెప్తారంటే ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ గురించి అడగండి ఎవరికైనా ఫ్యామిలీ గురించి అడిగి వాళ్ళు బాగా వీలు అడిగితే వాళ్ళకి అటాచ్మెంట్ పెరుగుతుంది దాని తర్వాత ఆర్గనైజేషన్ గురించి అడగండి వాళ్ళు చేసే బిజినెస్ కానీ జాబ్ కానీ అలా అడగడం ద్వారా అలా అడుగుతూ నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో దానికి ఫర్దర్గా ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎలా బేర్ చేస్తున్నారు సరిపోతున్నాయా లేదా అన్ని ఖర్చుల్ని మనం వాళ్ళు అధిగమించగలుగుతున్నారా రెసిషన్ రేట్కి ప్లస్ వాళ్ళకి వచ్చే ఇన్కమ్ మ్యాచ్ అవుతుందా లేకుంటే మనం ఏం చేయొచ్చు ఇలా మీరు యాంగ్జైటీ మెల్లగా క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళలో తెలియని ఒక ఉత్సాహం కలుగుతుంది అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్ చూసేసి మీరు మీ స్టోరీ చెప్పండి మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఏం చేస్తూ ఈ నిటర్ బిజినెస్లోకి వచ్చారు సో దాంట్లో ఇన్కమ్ ఎలా ఉంది దీంట్లో ఇన్కమ్ ఎలా ఉంది ఎందుకు మీరు ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అలాంటి విషయాలు మీరు చెప్తా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయిపోయి మిమ్మల్ని అడుగుతారు అడిగినప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు డైరెక్ట్గా మొత్తం ఒకేసారి చెప్పకుండా దానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వండి ఎలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారు ఒకటి సో ఒకటి వచ్చి ఎలా అంటే రిలే రేస్ గురించి చెప్పండి రిలే రేస్ ఏంటంటే సో ఒక కిలోమీటర్ వెళ్ళాలి అంటే ఒక్కరిగా పరిగెడిపోతే చాలా టైం పడుతుంది అండ్ అలసిపోతారు అలాగే బిజినెస్లో కూడా ఒక్కరే చేస్తూ పోతే చాలా అలసిపోతారు మీరు చూడండి రిలే రేస్లో పది మంది ఉంటారు పది మంది అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఒక వంద మీటర్లు పరిగెడతారు వంద మీటర్లు పరిగెత్తేసేసి వన్ కిలోమీటర్ కంప్లీట్ చేస్తారు సో అందరు కలిసి టీంగా టార్గెట్ రీచ్ అవుతారు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది అలా చేస్తే అంటే తక్కువ టైర్డ్నెస్తో మనం ఎక్కువ మైల్ స్టోన్స్ రీచ్ అవ్వచ్చు అది మన సక్సెస్ పాత్ని కూడా చూపిస్తుంది తొందరగా మనం షార్ట్ టైంలో రీచ్ అవ్వాలంటే అదొక గోల్ అలాగే మీరు ఇంకొక రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్తూ మీరు ఇలాగ మీకు తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తూ మీరు నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ గురించి స్టార్ట్ చేయండి చేసేసేసి వాళ్ళకి ఆ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఇది కూడా చేయాలనిపిస్తుంది ఇంకొకటి అడ్వాంటేజెస్ దీంట్లో చెప్పండి ఏంటంటే తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంటు ఎక్కువ రిటర్న్స్ వస్తాయి తక్ తొంద చాలా తక్కువ టైంలో డ్రీమ్స్ అని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకుండా చేయగల బిజినెస్ ఏదైనా ఉందా అని వాళ్ళనే అడగండి ఎస్ సో వాళ్ళు చెప్పలేనప్పుడు నేను చెప్తాను ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేని బిజినెస్ ఇది అని చెప్పేసి మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వండి అలా ఇవ్వటం ద్వారా డెఫినెట్గా వాళ్ళు నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు ఎందుకంటే దీంట్లో ఎలాంటి లాస్ ఉంటుంది మనకున్న ఫ్లెక్సిబుల్ టైంలో మనకు వర్క్ చేసుకోవచ్చు మనం ఒక బిజినెస్ ఓనర్గా తయారవచ్చు విన్ విన్ సిచ్యువేషన్లో మనతో పాటు మనతో పాటు వచ్చిన టీంకి మనం సపోర్ట్ చేస్తూ ఎదగడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది ఇలాగా మన ఇంట్రెస్ట్ని క్రియేట్ చేస్తూ మన బిజినెస్ని గ్రో చేసుకోవడానికి మంచి అవకాశం ఈ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ ఉందని చెప్పేసి చెప్తూ సో మీరు మీ టీమ్ని గ్రో చేయండి ఇలా ప్రాస్పెక్టింగ్ చేస్తే డెఫినెట్గా లా ఆఫ్ యావరేజ్ వర్క్ చేస్తుంది అవుట్ ఆఫ్ టెన్ మెంబర్స్ టూ మెంబర్స్ డెఫినెట్గా లాగిన్ అవుతారు కానీ మీరు మీరు చేసే కంపెనీని ఫస్ట్ మీరు బిలీవ్ చేయాలి బిలీవ్ చేసేసి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్తో మీరు చెప్తా ఉంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళు మిమ్మల్ని నమ్ముకొని వస్తారు మీకే కాన్ఫిడెన్స్ లేదనుకోండి డౌట్ డౌట్గా చెప్తున్నారు అనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళు రారు అందుకని చెప్పేసి ఫస్ట్ మీరు ట్రస్ట్ బిల్డ్ చేసుకొని కంపెనీ పైన కంపెనీలో ఉన్న మీ అప్లయన్స్ పైన ఫస్ట్ మీరు ఆ ట్రస్ట్ బిల్డ్ చేసుకోండి దాని తర్వాత మీరు చెప్పే ప్రతి వర్డ్ వాళ్ళకి అమృతంలాగా ఉంటుంది గోల్డెన్ గోడ్స్లాగా ఉంటాయి డెఫినెట్గా మీరు సక్సెస్ అవుతారు ఈ బిజినెస్లో థ్యాంక్ యూ విష్యూ ఆల్ ది బెస్ట్